நம்ம ஸ்கூலோட முதல் நாள் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் படிக்க வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு வேறு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கிறீங்க வேறு வேறு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கிறதுனால உங்களுடைய மனநிலை எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காது வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னதான் மனநிலை வேறு வேறு மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ஸ்கூலில் ஒன்றா படிக்க வந்திருக்கிறதுனால உங்கள் மனநிலை ஒன்றா இருக்கணும் ஒழுங்காக படிக்கணும் மற்றபடி எல்லா ஸ்கூல்லையும் எப்பவும் சொல்கிறது தான் நீங்கள் எல்லாம் டீச்சர்ஸை மதித்து நடக்கணும் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் 
எல்லாரும் நல்லபடியாக படிப்பை முடிச்சுட்டு வெளியே போய் நான் இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன்னு சொல்லும்போது உங்களால் இந்த ஸ்கூலுக்கும் இந்த ஸ்கூலால் உங்களுக்கும் பெருமை கிடைக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா வருவீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கணும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்ன <laughs> எதுக்கு திருத்தரணும் முழிக்கிற என் மொழியே அப்படிதான் சார் கிளாஸ் டைம்ல கிளாஸ்ல இல்லாம எதுக்கு வெளியே நின்றுட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறேன் சார் இன்னும் வரல சார் ஓ சார் வரலன்னா சார் வெளியே வந்து நிப்பீங்களா உள்ள போ சண்முகம் சார் கிளாஸ் டைம்ல பசங்க யாரும் வெளியே போகாம பாத்துக்கணும் சரி சார் அதே மாதிரி வெளியாளுங்க யாரும் உள்ள வராம பாத்துக்கணும் சரி சார் சந்தேகப்படுற மாதிரி யாராவது வந்தா உடனே எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரிங்க அப்புறம் அசம்பிளி பெல் அடிச்சோன்னே வாட்ச்மேன்ட்ட சொல்லி கேட்ட போட்ட சொல்லு சரி சார் புரியுதா அதே மாதிரி ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே ஸ்கூலுக்குள்ள யாரும் இருக்க கூடாது எல்லா ரூமையும் பூட்டுங்க ரூம பூட்டுறதுக்கு முன்னாடி ரூமுக்குள்ள யாராவது இருக்காங்களான்னு பாருங்க எனக்கு டிசிப்ளின் தான் முக்கியம் சண்முகம் ஸ்கூல்னு பார்க்காம காலையில கைய பிடிச்சு எழுக்குற ஒரு வாரா சரி உன பாத்து பாக்கவும் மாட்டீங்கற பேசவும் மாட்டீங்கற அதுக்காக எந்த இடன் கூட பார்க்காம என்ன வேணாலும் பண்ணுவியா எனக்கு நீ வேணும் இருக்கா உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அதுக்காக இல்ல கௌதம் என் மனசு முழுக்க நீதா இருக்க சூழ்நிலை கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடந்துக்கோ என்ன பெரிய சூழ்நிலை ரெண்டு வருஷம் பின்னால சுத்துனதுக்கு அப்புறம் தான ஓகே சொன்னே இப்போ என்ன நான் எங்கே போயிர மாட்டேன் கொஞ்ச நாள் அமைதியா இரு எல்லastype அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வெக்க எதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்றீங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் தான் கேக்குறேன் எதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்றீங்க useless children உங்க பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு உங்களை படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் கம்ச்சி வச்சா இங்க வந்து பாடம் படிக்கிறதுக்கு பதிலா காதல் பாடம் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்ல ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பாருங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பாருங்க புரியதா ஓகே சார் சடா உன் பேர் என்ன கௌதம் சார் அப்பா என்ன பண்ற பில்டர் சார் பில்டர் உன் பேரு ரேகா சார் அப்பா என்ன பண்றாரு அப்பா இறந்துட்டாங்க சார் ஐம் சாரி அம்மா என்ன பண்றாங்க அம்மா இட்லி கடை வச்சிருக்காங்க சார் இட்லி கடை வச்சிருக்காங்க இப்படி கஷ்டப்பட்டு உங்களை படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சா ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்கிறத மட்டும் நிறுத்திட்டு மத்தாலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களை மாதிரியே ரெண்டு பேரும் நம்ம ஸ்கூலில் படித்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதின டைரி தான் இது பிரித்து படிங்க இ 
என்னடா ஆச்சு மல்லிகைப்பூ ஆசண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா நடத்துரா நடத்து எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஸ்கூல்ல விளையாட்டு போட்டியில வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு பரிசு தருவதற்காக முக்கியமான சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அதை பத்தி நம்ம தலைமை ஆசிரியர் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் மத்தியில் பேசுவார் வாங்க சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம ஸ்கூல் இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ல கலந்துகிட்டு ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப்பை வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்கிறது அதுக்கு காரணமா இருந்தது நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேப்டன் சூர்யா தான் சூர்யா கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ சார் ஆனா உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இந்த காம்படிஷனுக்கு நிறைய செலவாயிருக்கு இந்த செலவை நம்ம ஸ்கூலால் கொடுக்க முடியாத சமயத்தில் இந்த ஏரியா லயன்ஸ் கிளப் சேர்மேன் திரு சிவபிரகாசம் தான் முன் வந்து எல்லா செலவையும் ஏற்றுக்கிட்டாரு இந்த பரிசை நான் கொடுக்குறதுக்கு போயில் அவர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு நினச்சி அவரை கூப்பிட்டு ஸோ சூர்யா ப்ளீஸ் கம் அப் ஆன் த ஸ்டேஜ் மா ஸ்கூல்ல நடந்த எல்லா விளையாட்டிலும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் மா இவர் எதுக்குப்பா வந்திருக்காரு அம்மா நான் இதை உங்க கையால வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்மா குடுங்கம்மா அண்ணா எடுங்கண்ணா ஒரு நிமிஷம் ஆ சிரிச்ச மாதிரி இருங்க ரெடி ஓகே ஓகே சரி கடையில் வந்து வாங்கிக்கப்பா அம்மா நான் அண்ணன் அமிச்சிட்டு வந்துடுறேம்மா சரிப்பா உங்களுக்கும் <laughs> படிப்புல போகாதியா அம்மா இருக்கல உனக்கு தேவையான செய்ய போறேன் நீ நல்லா படியா அது போதும் இன்னும் நான் எத்தனை நாளைக்கு வேலைக்கு போக போறேன் சொல்லு நீ நல்லா படிச்சு வேலைக்கு போற வரைக்கும் தானே அதுக்கப்புறம் நீ அம்மாவும் மகாராணி மாதிரி பாத்துக்க மாட்டியா நீ எதையும் யோசிக்காம படியா எதிர்பார்க்க <laughs> 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 எதிர்பார்க்கறது எவ்வளவு வேணா எதிர்பார்க்கலாம் ஆனா அதுக்கெல்லாம் நல்லா படிக்கணும் படிச்சத ஞாபகத்துல வச்சு எழுதணும் அப்பதான் மார்க் வாங்க முடியும் புரியுதா செந்தில் கொடுங்கயா டேய் எந்த மேல உட்காந்துட்டே கேக்குற முப்பத்தி ஆறு ஏண்டா நீ எல்லாம் பாடர் தாண்டக்கூடாதுன்னு ஒரு குறிக்கோளோடவே இருக்கிற போல இருக்கு நீ பேசாம ஒண்ணு பண்ணு மில்ட்ரியில சேர்ந்துரு பாடரே தாண்டாத பாடர் தானே வச்சுக்கோ சுற்றுவாங்க சரிங்கயா சரியா சூர்யா ஐயா எண்பத்தி ஏழு பத்தாவது இன்னும் நல்லா படிக்கணும் சரிங்கய்யா 
மதன் நீ எல்லாம் எதுக்கிட்ட ஸ்கூலுக்கு வர நீ படிக்கலாம் இப்ப யார ஆளுதா தாய்மொழி தமிழ்லயே இவ்வளவு தகரா இருந்தா மற்ற பாடங்கள் என்னென்ன பண்ண போற இருபத்தேழு மார்க் தான் வாங்கியிருக்கிற உனக்கு வைக்கமா இல்ல வேண்டா மரம் கூட தன்னால முடிஞ்ச நன்மையை இந்த மண்ணுக்கு செய்யுது மனுஷனா பிறந்த நீ என்ன பண்ண போற யோசிச்சு பாரு உட்காரு சுகுணா ஐயா எண்பத்தி ரெண்டு சூர்யா விட அஞ்சு மார்க் கம்மியா வாங்கிருக்கிற அடுத்த தடவை அதிகமா வாங்குறேன் அடுத்த தடவை முதல் மார்க் வாங்க முயற்சி பண்ணு சரியா ஐயா சூர்யா அஞ்சு மார்க் அதிகமா எடுத்து பசங்க மனத்தை காப்பாத்திட்டா அவள் ஆயா இலக்கே இல்லடா எங்க அம்மாவோட நம்பிக்கையும் எங்களோட வறுமையை போக்குறதாண்டா ஐயா இலக்கு அதுல நான் ஜெயிக்கணும்டா கண்டிப்பா நீ ஜெயிப்படா அக்கா ம் என்னக்கா வரும்போதே பார்த்தே ரொம்ப சந்தோஷமா பூரிப்பா இருந்தீங்க ஏதாவது வீட்டுல விசேஷமா இருக்காதா பின்ன பள்ளிக்கூடத்துல எல்லா விளையாட்டுலயும் வாழ்க்கை பூராவுமே மனசு நொந்து போயிருக்கேமா மனசு முழுக்க காயம்தான் என் மவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறந்து போட்டு அந்த காயத்தை ஆத்திக்கிட்டு இருக்கான் கடவுள் அவனுக்கு எந்த குறைய வைக்காம நீண்ட ஆயுசு குடுக்கணும் எத்தனை தடவை உன்ன கூப்பிட்டு இருக்கேன் காதல விழல உனக்கு இல்லையேமா வேலையில கவனம் இருந்தா தானே உனக்கு உனக்கு வேற எந்த வேலையும் இல்லையா இங்க கதை பேச வந்துட்ட போய் போய் உன் வீட்டுல வேலை இருந்தா பாரு உன் மகனை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நீ இந்த உலகத்திலேயே இருக்க மாட்டியே பேச்ச குறைச்சிட்டு வேலையை பாரு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு சரிமா பதிமூன்று <laughs> ஒரு நிமிஷம் இங்கே இரு நான் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அதெல்லாம் நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்ன சொல்ல மகாடா என்ன மகா நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதிமூன்று ரூபா பரவாயில்ல மகா இருக்கட்டும் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் சரி வராது இந்த பிடி நான் போகவா மா நான் கிளம்புறமா காலைல வெறும் வயத்தோட போனா மயக்கம் தான் வரும் இரு வரேன் மா பசிக்கலமா நான் வரேன் இரு வரேன்னு சொல்றேன்ல டைம் ஆயிடுச்சுமா என்ன விடுங்கம்மா நான் கிளம்பணும் இரியா ரெண்டு வா வாங்கிக்கோ யாரோ உன்னை நினைக்கிறாங்கய்யா இரியா நான் தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் நினைக்கிறேன் இல்லங்களே நான் கொடுத்துட்றேன் இத வாங்கிக்கோமா இந்தாங்க தெரியுமா இந்தாப்பா மீதி थैंक्सங்க டேய் 
டேய் முதல்ல நம்ம இந்த ஸ்கூலை மாத்தணும் கரெக்டா சொன்னா கூட சேர்ந்து எச்எம்ஏ மாத்திரம் அந்த எச்எம்ஏ மாத்திரத்துக்கு பிளான் போடும்போது எதனா ஆச்சுனாக்க கமலா மாமா மாத்தி அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மெசேஜ் ஸ்கூல் பக்கம் வரதே இல்ல கரெக்டா தான் சொல்றான் டேய் நான் சொன்னது எப்பவுமே தப்பா போடவே இல்லடா அவனை கூப்பிடா டேய் மாதனே ஒய் இங்க போடா கோயால இங்கிலீஷ் வேற என்ன விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க நான் கிளாஸ்க்கு போணும் அந்த டைரியை கேட் எதுக்கு எந்த நேரமா கையில டைரி வச்சு சுத்திட்டு இருக்கே அப்படி என்னடா இருக்கு இது என் पर्सनल டைரி ஆ பெரிய கைதி டைரி போடா ஏடா இப்ப சொல்லுது சரிடா அப்ப சூர்யா இரு அவ கிட்ட கேப்போம் கேளு கேளு ம் என்னடா மகா வராடா எப்பறா அவ மல்லிப்பூ வாசனை அவ எங்க இருந்தாலும் காட்டி கொடுத்துறடா இனிமேல் தாண்டா நடக்கணும் நடத்துங்கடா நடத்துங்க எங்க போய் முடிய போதும் அந்த ஃபேன்சி ஷாப்ல குடுத்தியே அந்த சில்ற நான் யார்கிட்டயும் கடை வைக்க மாட்டேன் அது எனக்கு பிடிக்கவும் பிடிக்காது இந்தா அப்ப போய் சொல்ல மாட்டேன் பிடிக்குமா ஓய்யா நீ தூ பைல இருந்து சில்ற பைசா கொட்டனத நான் பார்த்தேன் உனக்கு ஏதாவது பேசணும்னா என்கிட்ட நேரடியா வந்து பேசு இந்த மாதிரி காரணோலாம் தேவை இல்ல டே அப்படி இல்லடா அவ மேல இருந்து சுத்தி சுத்தி அப்படியே கீழே விழுந்தான்டா கவுன்சியா என்னடா மதன் கையில டைரி இல்ல ம் அப்ப கிளாஸ்ல தான் இருக்கும் இப்ப போணும்னு எல்லாத்தையும் படிச்சலாம் டேய் வாங்கடா ம் டேய் பிரேயர் டா டேய் அதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வாடா டேய் 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 உறோ டேய் டேய் உறோ டேய் 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 என்னடா டேய் நிறுத்துங்க டேய் 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 சொல்றல கேளுங்கடா என்னடா பிரச்சனை டேய் நிறுத்துங்கடா ஒரு நிமிஷம் என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? நான் சாப்பாடு திருடி தின்னட்டானவன். டேய் இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரடா. இதுக்கு போய் இப்படி அடிச்சுக்கிறீங்க? ஏய் நான் சாப்பாடு திருடி தின்னதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு சாப்பாடான்னு ஏமேல காரி தோப்பறடானவன். டேய் உனக்கு எதுக்குடா இந்த வேலை? போடா. உங்க எல்லாருக்கும் ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன். சுமதி நீ கொண்டு வந்த லெமன் சாத்துல உப்பு இல்ல. சொல்லி வைங்கடா. தள்ளுடா. போடா சாப்பாடு. டேய் குண்டா வேறங்கடா திருடி தின்ன போறா. அப்ப நம்ம சாப்பாடுக்கு அப்பா. ஆமா. டேய் மதன் டைரிடா. குடு டேய் குரா பேரர் டைரி படிப்பது முட்டாள்தனம் சரிதான்டா டேய் நீ அடுத்து படுறா இது காதல் புத்தகம் பெண்களை அழகாய் படைத்த இறைவன் அவர்களின் இதயங்களை மட்டும் என் கல்லாய் படைத்து விட்டான் இந்த நொண்ணை எல்லாம் நல்லா தண்டா எழுதுறான் எக்ஸாம்ல மட்டும் தான் எதுவும் எழுத மாட்டீங்கறான் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிற போது என் காதல் சாம்ராஜ்யத்தின் கதவுகள் திறந்தது அவள் தேவதை என்றுதான் நானும் நினைத்தேன் நாட்கள் நகர்ந்தது ஒரு நாள் என் உயிரை உடைத்தெறிந்து விட்டு ஓடி போன ஓடு காலி வந்தனாவின் காதல் முறிந்தது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போது காதல் என்னை மறுபடியும் அழைத்தது நம்பினேன் நலிந்தேன் என்னை பதற வைத்து விட்டு பறந்து போன கிளி விஜயை எப்படி மறப்பேன் அதான் போயிட்டால அப்புறம் நினைச்சுனா லூசு பையன் காதலே வேண்டாம் என்று இருந்தேன் அவள் கண்களால் என்னை பார்த்தாள் மறுபடியும் என் காதல் கதவுகள் திறந்தது சிரித்தால் சிலித்து போறேன் அவள் பெயர் மைதிலி ஐயோ கொள்றானே காதலை சொன்னேன் கன்னத்தில் செருப்பால் அடித்தால் கசங்கி போறேன் டேய் இவன் வாழ்க்கையில கூட இவ்வளவு சோகம் இருக்காடா 
இந்த மதன் மரணத்திற்கு பக்கத்திலேயே படுக்கையை போட்டு கொண்டவன் ஒவ்வொரு காதல் தோல்வியின் போதும் காதலர்கள் யமனுடன் கை குலுக்கி விட்டு திரும்புகிறார்கள் ஆனால் இந்த மதன் யமனின் மடியிலேயே இருக்கையை போட்டு உட்கார்ந்து விடுகிறார் யமன் இந்த மதனுக்கு நண்பன் ஐயோ அப்புறம் இப்போதுதான் இந்த மதனுக்கு புரிந்தது காதல் என்பது இந்த மதனை பொறுத்தவரை என் காதில் ஊதப்படும் கடைசி சங்கு என் சந்தோஷத்திற்கு அடிக்கப்பட்ட சாவுமணி என்று இதோ நமக்கு அடிச்சிட்டாங்க மணி குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சிலான் உட்காருங்க Magnetic induction is a fundamental character of a magnetic field. Pagal, let's go. Right, follow. Can you teach me? Sir, I'm Abdul Kalam, sir. So, I'm going to be a little bit of a fan. Who is this? Who is this? Abdul Kalam, sir. You're going to be a fan. Abdul Kalam, what did you say? What did you say? You said you were going to be a fan. பகல்ல ஸ்கூல்ல தூங்கிட்டு கனவு காண சொல்லல நாங்க இப்படி நாயா கத்துறது யாருக்காகடா உங்களுக்காக உங்க எதிர்காலத்துக்காக கொஞ்சம் மூளை யூஸ் பண்ணி படிக்கிற வேலையை பாருங்க நான் சொல்றதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு இப்ப புரியாதா ஒழுங்கா படிக்காம சரியா மார்க் வாங்காம வேலை கிடைக்காம ரோட்ல லோலோன்னு அலைவே பாரு அப்ப நாங்க சொன்னதோட அர்த்தமும் புரியும் எங்க அருமையும் தெரியும் உட்காரு ஓய்வெடுக்கின்ற சிங்கத்தை ஓலமிட்டா எழுப்புகிறீர்கள் சிறுநரிகளின் சலசலப்பிற்கெல்லாம் இந்த சிங்கம் மஞ்சிவிடாது நீங்க <laughs> 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 நம்ம சைல சரியான ஃபீல்டிங் இல்லடா அது இல்லடா ஆமா அவனுமே அவனும் அடுத்து கரெக்ட்டா வந்து நின்னான்ல அது என்னமா கரெக்ட்டா பாலாஜி வரானா இல்லையா கொஞ்சம் வாடா ஏ எதுக்குடா டே ஒரு முக்கியமான விஷயம்டா தனியா வாடா பரவாயில்லை எதுவா இருந்தால இங்கே சொல்லு ம் ம் ஏதுடா கவுன்சிலருக்கு பிறந்தனாலாம் உன் ஆள் கொடுக்க சொன்னான் கவுன்சிலரா ஏ ஆளா என்னடா சொல்ற உனக்கு எதுவும் தெரியாது மல்லிகப்பூ பாசம் தெரியல டே வாடா அப்படி வாடி யாண்டா இதெல்லாம் பப்ளிக்கா சொல்வாங்க அதான் ஆரம்பத்திலே தனியா வாடான் கூட்டம்ல இன்னோ பெரியவா மாதிரி இங்கே சொல்றானே சரி அத விடு கவுன்சிலர் பிறந்த நாளுக்கு இவ ஏண்டா சாக்லேட் கொடுத்து சுத்திட்டு இருக்கா அவங்க அப்பா பிறந்த நாளுக்கு அவ கொடுக்காம ஊர்ல இருக்கலா கொடுப்பா மறந்து போச்சு அவங்க அப்பா தான் கவுன்சிலர்ல அவங்க அப்பா சொல்லாதரா ஓ மாமனாருன்னு சொல்லு சாப்பிடு மாட்னடா டேய் அம்மா காலையில் ஏதோ காட்டுறேன்னு சொன்னியா என்னடா இது காட்டு டேய் செந்தில் டேடி என்னடா பாரா ஏதுரா உனக்கு இந்த பலூனு காலைல வாட்ரு போட போனேன்னா அங்கே ஒரு குழந்தை வச்சு விளையாடி நினைச்சு அப்படி விடுங்கன்ட்டேன் கருமையாக டேய் ஊதாத வெடிச்சதுன்னா அப்புறம் மிஸ்காதில் கேட்டுரும் அவ்வளோதான் 
யாரு அது காது அது காதே டாமாறோம் எவ்வளவு சொன்னாலும் இவன் கேட்க மாட்டானா நீ விட்டுரு என்னடா அங்க சத்தம் உங்க நாலு பேருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதே வேலையா போச்சு எந்திரீங்கடா என்னமோ பெருசா காது கேட்காதுன்னு சொன்ன இதுல யார கிளாஸ்ல பலூன் ஒடிச்சது தோ இவன்தான் சார் ஒடச்சா சும்மா அப்ப நீ தான் ஒடிச்சிருக்க உங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் போடு சார் உங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லு சார் சாரி சார் உங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் போட்டு உடனே வந்து என்னை பார்க்க சொல்லு ஹலோ அப்பா அப்பா ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சுப்பா கொஞ்சம் ஸ்கூல் வரைக்கும் வந்துட்டு போறீங்களா உடனே வர சொல்லு கொஞ்சம் உடனே வாங்கப்பா போன கொண்டா நீ நல்லா படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற பையனாச்சுடா நீ எதுக்குடா இவங்களோட சேர்ந்து சார் இதுக்கு அவனுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல சார் இது எங்க மூணு பேருக்கு உள்ள டீலிங் சார் தென் யூ கோ டு யுவர் கிளாஸ் ஓகே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் பையன் ஃபோன் பண்ணா என்ன சார் தப்பு பண்ணா என்ன சார் புள்ள வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க கிளாஸ்ல பாடம் படிக்கிற நேரத்துல பலூன் அடிச்சு விளையாடுறோம் பலூன் அடிச்சு விளையாடுற வயசா சார் இது அப்ப நான் இல்லப்பா படிக்கலாம்ப்பா பல்லி குடுக்கல வந்து பலூன் வெடிச்சா விளையாடுற சார் 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 என்ன பண்றாரு ஏ சார் அவன் அடிக்கிறீங்க சார் இனிமே இவன் தப்பு பண்ணானா தயவு செய்து டிசி கிச்சி மூஞ்சில விட்டறீங்க சார் ரோட்ல பொறுக்குனா தான் படிப்போட அருமை உங்களுக்கு தெரியும் சார் எனக்கு 1800 வேலை இருக்கு நான் வரேன் சார் ஹே என்னடா உங்க அப்பா வந்து இவன போட்டு அடிச்சிட்டு போறாரு சார் நான் கால் பண்ணதே அவங்க அப்பாக்கு தான் சார் நான் ஃபோனை உன் கையில கொடுத்து உங்க அப்பாவை தான நான் ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னேன் நீங்க தான சார் முதல்ல சொல்லிருந்தீங்க இவன் தங்கச்சி ஏன் தங்கச்சி மாதிரி இவங்க அம்மா எங்க அம்மா மாதிரி இவங்க அப்பா எங்க அப்பா மாதிரி அதான் சார் அவங்க அப்பா கால் பண்ண இப்படி தான் சார் இந்த பசங்க பண்றாங்க கிளாஸே எடுக்க விட மாட்டேன்றாங்க சார் ஒரே டென்ஷன் 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 படுத்திட்டு இருக்காங்க சார் ஏர்க்கனவே எனக்கு இருக்கிற டென்ஷன்ல ஓன் டென்ஷன கொண்டு வந்து ஏமா நுழைக்கிற போமா குளிச்சிட்டியா குளிச்சிடுமா ஏமா என் செல்லத்துக்கு அம்மாவோட பிறந்த நாள் பரிசு ஏ பிடிக்கலையா பிடிச்சிருக்கு இப்ப இருக்க கஷ்டத்துக்கு எதுக்குமா இதெல்லாம் ஏழைங்களுக்கு எப்பவுமே கஷ்டம்தான் அதெல்லாம் பார்த்தா முடியுமா காத்துல ஆடுற நாத்து மாதிரி ஓத்த புள்ளியே வச்சிருக்கேன் இதை கூட செய்யலனா எப்படியா கண்டதே நினைச்சு மனச போட்டு குழப்பிக்காதையா நல்லா படி நல்லா தூங்கு நல்லா சாப்பிடு படிக்கிறதும் ஜெயிக்கிறதும் மட்டும்தான் நினைப்பா இருக்கணும் போ போய் போட்டு வா அதுக்கு இல்லம்மா நீ நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா உனக்காக ஏதாவது செய்யும் போதோ இல்ல உனக்காக ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கும் போதோ எனக்கு எவ்வளவுதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்திலயும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்குடா அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது வாங்கோ யார் பேர் கடைசி என்ன பண்ணு பையன் பேருக்கு சரி பையன் பேரு சூர்யா சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் சிவகோத்ரம் மக நட்சத்திர சிம்ம ராசி வாங்கோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க நீங்க ஊரை நல்லா பாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பகவான் என்ன நல்லா பாத்துக்கிறார் பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள் அர்ச்சனை பண்ணனும் மகாலட்சுமி சிம்ம ராசி மகா நட்சத்திரம் கோத்ரம் சிவகோத்ரம் சிவகோத்ரம் மகாலட்சுமி நாம தேசியம் பையனுக்கு இதே ராசி இதே நட்சத்திரம் விபூதி சரியா வச்சுக்க மாட்டியா அச்சோ தொடச்சுக்கவா உனக்கு இந்த சட்டை நல்லா இருக்கியா தேங்க்ஸ்மா நீங்களும் தேங்காய் சாப்பிட்றீங்களாமா சூர்யா இங்க வாயே வா மா ஒரு நிமிஷம் இருங்கமா வந்துறேன் ம் சரி many more happy returns of the day சூர்யா thank you same to you welcome ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாள்ல बर्थडे சந்தோஷமா இருக்கு அதுலயும் ஏன் பர்த்டேன்றத விட ஊம் பர்த்டேன்னு கேட்கும் போது இன்னும் சந்தோஷமா இருக்குப்பா ஆஹ் 
உனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் உன் பர்த்டேக்கு இதுதான் என்னோட பர்த்டே கிஃப்ட் உனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதான் உன் பர்த்டேக்கு இதுதான் என்னோட பர்த்டே கிஃப்ட் நீ போ நான் வரேன் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றீங்களா உன்ன பக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னாச்சு எதுக்கு புடி நேத்து என்கிட்ட கொடுக்க எதுவும் இல்ல உன் बर्थडे गिफ्ट थैंक्स ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நமக்குள்ள நிறைய விஷயம் ஒத்து போது நீ எப்ப பிறந்த மார்ச் பதினேழு வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு அப்படின்னு அம்மா சொல்வாங்க அடா நானும் அதே வருஷம் அதே மாசம் வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு தான் அப்படியா நான் பிளஸ் டூ நீ பிளஸ் ஒன் அப்ப ஒரு வருஷம் ஃபெயில் ஆயிட்டியா போப்பா அப்படியெல்லாம் இல்ல என்ன ஒரு வருஷம் லேட்டா சேர்த்தாங்க நானும் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் தான் ஆமா நீ தூ அப்பா ஏன் கோவிலுக்கு வரல நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போதே எங்களை விட்டு போயிட்டாரு நான் எங்க அப்பா முகத்தை கூட பார்த்தது இல்ல எனக்கு எல்லாமே எங்க அம்மா தான் நானா எங்க அம்மாக்கு அவ்வளோ உயிர் எப்படி பார்த்துப்பாங்க தெரியுமா எங்க அம்மா மட்டும் இல்லைன்னா நான் எல்லாம் எப்பவோ சுத்திருப்பேன் உன் அம்மாக்கு அப்புறம் உன்னை யாரு பார்த்துப்பா நான் வேணும்னா பார்த்துக்கட்டுமா உங்க அம்மாவை விட இந்த உலகத்துல இருக்க யார விடவும் நான் உன்னை நல்லா பார்த்துப்பேன் சூர்யா
எனக்கு யாரும் இல்லை என்கின்ற எண்ணம் என் நினைவிற்கு வந்ததே இல்லை மகா கேட்ட அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை அம்மாவிற்கு பிறகு நான் ஒரு அனாதை தானே இன்னொரு அம்மாவாக மகா இருப்பதாக சொன்னதும் என்னை அறியாமலே என் கண்கள் கலங்கிவிட்டது அந்த சந்தோஷத்தில் நூறு வருஷங்கள் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையை ஒரே நாளில் மகாவின் நினைவுகளோடு வாழ்ந்து முடித்திருக்கிறேன் பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் வருஷா வருஷம் நம்ம ஸ்கூல் என்எஸ்எஸ் கேம்பில் நல்ல பேர் எடுத்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த வருஷம் நம்முடைய பாரத பிரதமரோட கிளீன் இண்டியா தூய்மையான இந்தியா திட்டத்திற்காக மூணு கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதை நாம் சுத்தப்படுத்த போகிறோம் சுத்தத்தை பற்றியும் சுகாதாரத்தை பற்றியும் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு நாம் சொல்ல போகிறோம் அதற்காக பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ கிளாஸஸை கம்பைன் பண்ணி போகிறதா முடிவு பண்ணியிருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க வர பதினஞ்சாம் தேதி புறப்படுறதுக்கு ரெடி ஆகணும் சார் ம் வாங்க சார் துறைக்கு இப்போ தான் பொழுது விடிஞ்சதோ இல்லை சார் வாட்டர் கேன் போட்டு வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு சார் சாரி சார் என்எஸ்எஸ்ல இருக்கியாடா இருங்க சார் என்எஸ்எஸ் கேம் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் நீ கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ சரிங்க சார் உட்கார் சார் சூர்யா அவங்க அம்மா அவனை பார்க்கணும்னு வெளில வெயிட் பண்ணுறாங்க ஓ சூர்யா போய் பார்த்துட்டா தேங்க்யூ சார் நீ உட்கார் ஓகே சார் நடுரா <laughs> உன்னை பார்க்கணும் போல இருந்துச்சு எனக்கு மட்டும் ரெக்க இருந்துச்சுன்னா பறந்து வந்து நான் உன்னை பார்த்துருப்பேன் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் 
என்ன நான் மறந்துடுற சாப்பிடுற ஆனா என்ன சாப்பிட்டேன்னு தெரியல கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு உனக்கு என்ன ட்ரெஸ் பிடிக்கும்னு பார்த்து பார்த்து ட்ரெஸ் போடுற ரொம்ப நேரமா படிக்கிற ஆனா என்ன படிக்கிறேன்னே தெரியல உங்ககிட்ட பேசுறதா நினைச்சு நான் எனக்கு நானே பேசிக்கிறேன் முடிச்சிருக்கேன் ஆனா விடியும் போதுதான் தெரியுது நான் தூங்கவே இல்லைன்னா நீ சொன்ன எல்லாம் எனக்குள்ளேயும் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் மகா என்னமோ சொல்ல வந்துட்டு ஏதேதோ உளறிட்டு இருக்க ஆமா நீ என்எஸ்எஸ் கேம்ப் வரல ஆமா இந்த வாய்ப்பு ஸ்கூல்ல தானே கிடைக்கும் இத மிஸ் பண்ண கூடாதுல சரி நீ வரல சொல்லு மகா சூர்யா இருக்க இடத்துல இந்த மகா என்னைக்கும் இருப்பா மகா அங்க என்ன பண்ற மேல வா வர டீச்சர் மிஸ் கூப்பிடுறாங்க வர சரி போ போய் <laughs> மட்டும் <laughs> உனக்கு என்ன வேணும் மட்டும் சொல்லு என் உயிரை கொடுத்தாவது செஞ்சிருவையா இந்த உலகத்துல உன்னை விட்டா எனக்கு வேற யார் யாருக்கா ரொம்ப நேரமா படிக்கிற ஆனா என்ன படிக்கிறேன்னே தெரியல உன்கிட்ட பேசுறதா நினைச்சு நான் எனக்கு நானே பேசிக்கிறேன் முடிச்சுட்டே இருக்கேன் விடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியுது நான் தூங்கவே இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன் இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் சூர்யா நீ சொன்ன எல்லாமும் எனக்கும் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் மகா சூர்யா அப்படி கேட்டதற்கு என்னால் வெளிப்படையாக பதில் சொல்ல முடியவில்லை அந்த நிமிடமே சொல்லிவிட வேண்டும் என்று மனம் அடித்து கொண்டது ஆனால் காதல் என்ற ஒரு வார்த்தையில் அதை சுருக்கிவிடவும் முடியாது அந்த எங்கள் இருவரின் மௌனங்களும் அதைவிட ஆயிரம் அர்த்தங்களை எங்களுக்கு புரிய வைத்தது
அம்மன்பினை காட்ட நன்மைய நறிவோமே ஓய்வின்றி ஏனாலும் நாம் சிந்திடும் பேர்வை இன்பம் என உணர்வோமே மறையட்டும் சோகம் என்று நாம் துணிந்தாலே இசையட்டும் ஓடி வந்து கைகள் தட்டுமே நிகழட்டும் மாற்றம் என்று நாம் முயன்றாலே உலகத்தின் சேதி நம்மை சேகரிக்குமே கடலோர் நாளும் காயாது ஓயாது தோழா அதை போல பூமி உள்ள மலை நாமும் கண்ணுரங்க மறப்போமேற வானம் மற்றுகிற போதும் இவ்வுலகை ஜெயிப்போம் ங்களை பார்த்து நாம் செய்கிற வேலை துன்பங்களை விரட்டாது சேதங்களை பார்த்து நாம் நின்றிடும் போது லட்சியங்கள் கிடைக்காது எரியட்டும் தீமை என்று தீயை வைத்தாலே வருகின்ற காலம் நம்மை வாரி கொள்ளுமே முடியட்டும் வேதம் என்று போர் புரிந்தாலே புதையல்கள் போல நம்மை பூமி அள்ளுமே பூமி உள்ளவரை நாமும் கண்ணுரங்க மறப்போமே ஒட்டுகிற பாரம் வற்றுகிற போதும் இவ்வுலகை ஜெயிப்போமே கார்க போகவே வந்திடுவோர் வழி காலம் மாறவே ஆரம்பத்துல பார்த்த மகா இல்ல நீ ஏன் அப்படி சொல்ற இப்ப உங்ககிட்ட எல்லாமே அழகா இருக்கு உன் பேச்சு உன் நட ஒவ்வொருங்கள்ஞாபகங்கள்ஞாபகங்கள்
ஆனந்தன் எஸ் சார் அறிவழகன் எஸ் சார் அனிதா எஸ் சார் சூர்யா 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 இன்னைக்கு வரல சார் என்னாச்சு அவனுக்கு தெரியல சார் ஒரு நாள் கூட லீவ் போட மாட்டானே லீவ் லெட்டர் அதை கொடுத்தானா இல்லை சார் சரி ஸ்கூல் முடிஞ்சு போகும்போது அவனை வீட்டில் போய் பார்த்துட்டு போ ஓகே சார் அன்று நான் அப்படி நடந்து கொண்டது மிகப்பெரிய தவறு தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு என் உடலும் மனமும் சூர்ந்து விட்டது மனம் புரியாத வேதனை மகா இதை தவறாக நினைத்து கொண்டிருப்பாளோ என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது மனதிற்கே கஷ்டமாக இருக்கிறது மகாவின் முகத்தில் விழிப்பதற்கும் வெட்கமாக இருக்கிறது அதனால் பள்ளிக்கு லீவ் என்று அம்மாவிடம் பொய் சொல்லிவிட்டு வீட்டிலேயே இருந்து விட்டேன் மகாவை பார்க்க வேண்டும் என்று மனம் துடியாய் துடிக்கிறது என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை ம் உட்காரா அது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ஏன்டா ஸ்கூலுக்கு வரல சார் என்னை கேட்டுன்னு வர சொல்லி அனுப்பிச்சார் உடம்பு சரியில்லடா என்னமோ மாதிரி இருந்துச்சு அதான் வரல உன்னை நீயே கெடுத்துக்காதரா அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நாளைக்கு முதல்ல ஸ்கூலுக்கு வர வேலையை பாரு சரிடா வரேன் ம் டே வாட்ரே என்னடா மகா ஸ்கூலுக்கு வந்துச்சாடா ம் மகாவா மகா வன அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி இல்லடா அது கூட கீதா கீதன்னு ஒரு பொண்ணு சுத்தம்ல அதை தான் பார்த்தேன் பெஞ்சில் தனியாக உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு மற்றபடி மகாவை பார்க்கலடா இன்னைக்கு ம் எதுக்குடா சும்மா தாண்டா சரி நான் கிளம்புறேன் ம் கோபி மா என்னப்பா எப்படி இருக்க அம்மா என்ன வீட்டு பக்கம் ஆளே காணும் நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்ன ஏதோ இருக்க என்ன இந்த பக்கம் சூர்யா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரலாமா அதான் சார் என்னன்னு போய் பாத்துட்டு வர சொன்னாரு ஸ்கூல் இன்னைக்கு லீவ் இல்ல இல்லம்மா இப்ப கூட நான் ஸ்கூல்ல இருந்தா வரேன் இன்னைக்கு லீவ்னு சொன்னானே நாளைக்கு வர சொல்றேன் நீ கிளம்பு சரி வரமா ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு புள்ள ஒரு புள்ளனு ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தா இது புதுசா போய் சொல்ல கத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துல யாரு நம்புறதுனே தெரியல என்னாச்சு <laughs> 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 என்னம்மா என்ன ஆச்சு ஒன்னும் இல்லம்மா ஐயோ இப்படி கொதிக்குது பாமா டாக்டர் போய் பாக்கலாம் விடுமா சொன்னா கேளு ஒன்னும் இல்ல இந்த வந்துட்டங்க ஏமா கிளம்புமா இல்லனா உங்க அப்பா உனக்கு பதிலா எனக்கு மாத்திரை கொடுத்து பெட்ல படுக்க வச்சிருவாரு நீ கிளம்பு சீக்கிரம் சீக்கிரம் வா மா வேணாண்டா <laughs> 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 
அவங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சா அடிச்சு தொங்க விட்டுருவான்டா சொன்னா கேள்றா அவளை பாக்காட்டியும் பரவாயில்லடா அந்த பக்கம் போனா அவ மல்லிப்பு வாசமாவது வரும்டா அது போதும்டா எனக்கு நீ கேம்ப் போயிட்டு வந்ததுல இருந்து சரியில்லடா அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ஒழுங்கா பாத்துக்கோ டேய் வாடா டேய் 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 இறா இறா வரண்டா எப்பா இறா வர இவன் கூட பெரும் தொலையா போச்சு வாடா டேய் சார் காதும் <laughs> கேக்க <laughs> <laughs> வணக்கம் சார் நான் மகாவோட கிளாஸ்மேட்டு மகா ரெண்டு நாளா ஸ்கூலுக்கு வரல அதான் பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் சார் மகாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீ கிளம்பு என்னடா அண்ணே நம்ம மண்ணில் அறிய தாசில்தார் மடக்கிட்டாருண்ணே அப்படியே ஏத்தி அவனை கொல்ல வேண்டியதானா இன்னொரு தடவை எவனா நம்ம லாரியை மறிச்சானா அவன் அங்கே அடிச்சு சாவடிச்சு என்னடா தம்பி வீட்டுக்குள்ள வரைக்கும் வந்துட்டேன் மகாவோட ஃப்ரெண்டா வர போயிட்டு நீ ஏதோ நல்ல எண்ணத்தோட தான் வந்து நான் நம்புறேன் போ போடா பாவி டே டே மச்சா கூப்பிடுற நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க நீ என்ன என்னன்னு கூப்பிட்ட மச்சான்னு கூப்பிட்டேன் பேசாம நீ என் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் தாண்டி உறவு முறையாச்சு சந்தோஷமா இருப்போம் டே அவளா ஒரு மனுஷனாடா செருப்பால் அடிக்காத கொரிய திட்டி வெளியே அனுப்புறாண்டா அவெல்லாம் கவுன்சிலராடா கொலகார பாவிடாம அவனை உடுறா மகாவு பாத்தியாடா யார் அசிங்கப்பட்டா உனக்கு என்ன உனக்கும் வேலை ஆகணும் அதுக்கு இல்ல மச்சி மகா மகா வாங்கிக்கா பழேசா நில்ரா டே குமரேசா நில்ரா டே நில்ரா இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் சூப்பர் கண்டக்டர் ஸ்டேஜ பத்தி சொல்ல போறேன் என்னடாச்சு <laughs> 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 நெருப்பள்ளி நெஞ்சில் கூட்டின மாதிரி 
கேம்ப் போற வரைக்கும் நல்லா தானடா இருந்த வாயிண்ட் அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் மகாலட்சுமிடா புரியலடா அவளை பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவ கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அவ கூடவே இருக்கணும்னு அவ நினைப்பாவே இருக்குடா வேணாண்டா நீ ஏதோ பெருசா தப்பு பண்ற மாதிரி தெரியுது இது ஆரம்பத்துல வளர விட்டா ரொம்ப கஷ்டம் இதுக்கு எப்பயே ஒரு முடிவு பண்ணு முடியலடா நீ நினைச்சா முடியும்டா எல்லா சப்ஜெக்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் கிடைக்கிறியே அது நீ நினைச்சதுனாலதான் எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் ஃபர்ஸ்ட் வரியே அதுவும் நீ நினைச்சதுனாலதான்டா ஏன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஃபெயில் மார்க் வாங்கினா இப்ப பாஸ் மார்க் வாங்குறனா உன்னை பார்த்து நான் நினைச்சதுனாலதான்டா முடியும்டா நீ நினைச்சா கண்டிப்பா முடியும் என்னால அவளை மறக்க முடியலடா உங்க அப்பா மாதிரி நம்ம ஒன்றும் பணக்காரங்க கிடையாதுரா சாதாரண மிடில் கிளாஸ் தான் நான் எங்கள் அப்பா சம்பாத்தியத்தில் வந்து படிக்கிறேன் ஆனால் நீ அப்படி இல்லைடா உங்கள் அம்மா கஷ்டப்பட்டு வீட்டு வேலை செஞ்சு உன்னை படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்க நிலமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாடுறா எங்கள் வீட்டு நிலமையை நினச்சி தான் நான் வாட்ரு கேன் போட்டுட்ருக்கேன் அந்த வேலை கூட உங்கள் அம்மாவை நினப்பிலையடா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாண்டா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒத்து வராதுரா ஒன்றையே நம்பிட்டு இருக்க உங்கள் அம்மாவை ஏமாத்திராதுரா ஒழுங்காசை <laughs> ஒழுங்கா <laughs> ஏதாவது வேலைக்கு போறோமா ஏயா இப்படி எல்லாம் பேசுற அம்மா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயா நீ நல்லா படிச்சா மட்டும் போதும் வீட்டுக்கு போலாம் வாங்கம்மா நீ போயிட்டே இருக்கியா தனமா வீட்டுல வேலை அப்படி அப்படியே இருக்கும் நான் போய் பாத்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துல ஓடி வந்துடுறேன் சரியா சரிம்மா எங்கெங்கயும் பாத்துட்ட எங்கேயுமே காணும் அவனை பார்த்து மூணு நாள் ஆச்சுடி எங்க போயிட போறான் இங்க எங்கேயாவதா சுத்திட்டு இருப்பான் அப்படி ஆனா விஷயமா பேசாத அப்படி எல்லாம் சுத்துற ஆள் இல்லாத தோடா கோவத்தை பாரு நீ இப்ப அவனை பாக்குறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறியா திமர பாத்தியா கூப்பிட கூப்பிட நிக்காம போறான் குண்ட அவனுக்கு இருக்கு வாடி பயந்தா <laughs> என்னதுவாங்க 
யோகாவை பார்த்து இன்றோடு நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இந்த நான்கு நாட்களும் எப்படி இருந்தேன் என்று தெரியவில்லை ஒரு பக்கம் மகாவை பார்க்க வேண்டும் மகாவுடன் பேச வேண்டும் என்று மனம் துடியாய் துடித்தாலும் அம்மாவின் நிலைமையும் குடும்பத்தின் சூழ்நிலையையும் நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது சில நாட்கள் மகாவை பார்க்காமல் இருப்பதே நல்லதென்று மனதிற்கு படுகிறது குறைச்சல்லாம் <laughs> 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 அம்மா சூர்யா வீட்டில் இருக்காம்மா நீங்க யாருமா நாங்க சூர்யா கூட படிக்கிறோம் ஒரு நோட்டு வாங்கணும் வீட்டில் தான் இருக்கான் போய் வாங்கி சரிங்கம்மா பார்த்தா பெரிய எடுத்து பொண்ணு மாதிரி தெரியுது அப்படிதான் தெரியுது நானே இப்பதான் பாக்குற முத முறையா அண்ணே வாமா வாமாப்ள வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் முடிவு <laughs> 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 பேசி <laughs> ரொம்ப <laughs> <laughs> எதிர்பார்க்கல <laughs> 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 <laughs>
நீங்கள் புரியும் போறீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு ஆயிரத்துக்கு மேல சாப்பிட்டு கிளம்புங்க சாப்பிடுங்க வேண்டாம் ஐயோ அம்மா ஏந்திரா மகா எங்கடா எனக்கு தெரியாதுங்க எங்கடா ஒளிப்பயிற்பாலும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
கீதா மகா வரல ஏன் கூட வரலையே சூர்யா உடம்பு எதுனா சரியில்லையா என்ன தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சது <laughs> மகாலட்சுமி டிரான்ஸ்போர்ட் உங்கள் அறியலே ஏற்றி அவனை கொண்டுருவார் பாவம் மகா அவனை விட்டு காதல் கத்திரிக்கான்னு சொல்லி அவனை சாவடிச்சுறாத அப்பா இல்லாத பையன் மகா அவன் குமரேஷ் என்னடி ஸ்கூலுக்கு போல போல அதான் ஏன் போலன்னு கேட்கறல அதான் சொல்றல்ல போலனா போல உங்க அப்பா கிட்ட என்னடி சொல்றது ஆ செத்துட்டேன்னு சொல்ல திமிர பாரு இருக்கும்போதே வந்திரமே சே அப்படியே உங்க அப்பா மாதிரி எல்லாம் என் தலையில எழுத்து என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் அது சொல்லவே எனக்கு சங்கடமா இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அவன் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஒன் எதிர்பார்த்தேன் போகிற போக்க பார்த்தா அவன் பாஸ் ஆகிறதே கஷ்டம் போல இருக்க அவனை ஒழுங்காக கவனமாக படிக்க சொல்லுங்க ம் சரிங்க சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் ம் வரம்மா
மகாலட்சுமி டிரான்ஸ்போர்ட் உங்கள் அரியலே ஏத்தி அவனை கொன்றுவாரு அப்பா இல்லாத பையன் மகா அவன் குமரேசன் சொல்வதிலும் நியாயம் இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்பாவை நினைத்தால் தான் பயமாக இருக்கிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் யாராலும் சூர்யாவிற்கு எந்தவித ஆபத்தும் வந்துவிடக்கூடாது சூர்யாவிற்காக நான் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இருக்கிக்கட்டிக்கு <laughs> எனக்கு இது போதும் மகா என்னால முடியல சூர்யா எங்க உன்னை மிஸ் பண்ணிடுவனோனு பயமா இருக்க ஒண்ணும் ஆகாது பயப்படாத நான் இருக்கல நீ கிளம்பு சூர்யா நீ போ சூர்யா திருட்டு வருது போல நாலு போட்டோ எழுத்தினா அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல சார் 
அப்புறம் எதுக்கு போன கவுன்சிலர் கொலை பண்ணவா சார் அப்படிலாம் இல்லை சார் அப்புறம் எதுக்கு உள்ள போன ஏய் உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன் எதுக்கு உள்ள போன சார் இந்த வீட்டு பொண்ணு லவ் பண்ணுறேன் சார் லவ் பண்ணுறேன் சார் லவ்வு அதுவும் இந்த வீட்டு பொண்ணையா கவுன்சிலருக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்க தோலை உரிச்சி தொங்க விட்டுரும் அப்படியே என்னடா பண்ணுற நீ ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் சார் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறேன் சார் அப்புறம் எதுக்கடா அந்த கர்மம் பிடிச்ச வேலை உனக்கு அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அப்பா இல்லை சார் அம்மா வீட்டு வேலை செய்கிறாங்க சார் வீட்டு வேலை செஞ்சு படிக்க அனுப்பிச்சா நீ லவ் பண்ணி சுற்றிட்டு இருக்கியா அப்படியே போட்டனா மூஞ்சப்பாரு படிக்கிற பையன்றதுனால உன்னை விடுறான் இல்லைனா துளிக்கும் பையன் வச்சு லாடம் கட்டுறான் உன்ன இந்த மேலே இந்த பக்கம் உன்னை பார்க்க கூடாது புரியுதா சரி சார் யோ சார் என்னை ஸ்டேஷனில் இறக்கி விட்ட இந்த பையனை கொண்டு போய் வீட்டில் விடுங்க சரிங்க சார் போட
தெரியலாம் <laughs> <laughs> அவன் பாட்டுக்கு வந்தா பேசுனா போயிட்டே இருக்கான் என்னதான் நீ நடக்குது பேச <laughs> அவனுக்கு 
இல்லனா நானாவது வீட்ல நிம்மதியா இருந்திருப்பேனா நான் கை எடுத்து கூப்பிடுறேமா எந்த புது பிரச்சனையும் கொண்டு வந்து வச்சிடாத எல்லாம் மனசுல போட்டு புதைச்சிடு இந்த விஷயம் மட்டும் உங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சது உன் கதை ஏன் கதை மட்டும் இல்ல அந்த பையனோட கதையும் முடிச்சிடுவாரு அப்பா ஆள் வச்சு அடிச்சதா நினைச்சு மக அழுததோட இருக்கு சார் அதுக்கு மேல வேற எதுவும் எழுதல உன் டைரியில சூரிய அடிபட்டு காயத்தோட இருந்தப்போ பார்க்க வந்த மகா மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டு போனதோட இருக்கு சார் அதுக்கு மேலே எதுவும் இதில் எழுதலை சார் இந்த டைரியோட கடைசி பக்கத்தில் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் இருக்கு அதை எடு இருக்கு சார் கீதாவின் வாக்கு மூலம் ஒன்னாம் பக்கம் தொடர்ச்சின்னு இருக்கு சார் படி அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் சூர்யா மகாவை பார்க்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணா முடியல இப்படியே பத்து நாட்கள் போயிடுச்சு அதுக்குள்ள சூர்யா மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டான் இதுக்கு இடையில சூர்யாவுக்கு ஃபைனல் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு நானும் மகாவும் அன்னைக்கு காலையில ஸ்கூலுக்கு போனோம் என்னது <laughs> 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 பாருக்கேன்னா <laughs> 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 நீ எனக்கு வேணும் மகா நீ இல்லாத இந்த உலகத்துல என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ முடியாது மகா நான் வாழ்க்கையிலே பண்ண பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமா உன்னை பார்த்தது பேசினது உன் கூட பழகினது இப்படி தப்பு தப்பா பண்ணிதான் இப்ப நான் நெருப்பு மேல நிக்கிறேன் நான் எல்லாத்தையும் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துடுறேன் அன்னைக்கு வெரைட்டி வெரைட்டி லவ் பண்ண இன்னைக்கு அவனுக்கு யாரோவா நினைச்சா லவ் பண்ணுவ இல்லன்னா தூக்கி எரிஞ்சிடுவியா எப்படி இருந்தாலும் உனக்கே தெரியும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வருவான்னு ஸ்கூல்லே தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும் அவனை போய் பைத்தியக்காரன் ஆக்கிட்டேடி அவனை யாருன்னு கேட்டப்பாரு அங்கேயே அவன் செத்துட்டாண்டி நான் மட்டும் உயிரோடு இருக்கேன்னு நினைக்கிறியா என்னைக்கு அவனை அடிப்பட்ட அந்த கோலத்தில் பார்த்தேனும் அப்பவே அந்த நிமிஷமே நானும் செத்துட்டேன் என்னடி சொல்கிற அது சொன்னால் உனக்கு புரியாது இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூலையில அவன் உயிரோடு இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் இது ஃபைனல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் மார்க் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல என்ன பண்ண போறீங்கன்றத இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் கோபி சார் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் நீ இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகே சார் இந்தா பிரகாஷ் சார் குட் முயற்சி பண்ண நீ பெட்டரா எழுதலாம் சரிங்க சார் ட்ரை ஹார்ட் ஓகே ஓகே சார் இந்தா செந்தில் சார் நல்லா எழுதிருக்க தேங்க் யூ சார் இன்னும் நல்லா எழுதலாம் சரிங்க சார் 160 சிக்ஸ்டி குட் தேங்க் யூ சார் என்னடா எழுதிருக்க சார் உன் கதை முடிஞ்சிருச்சு நினைச்சேன் பரவாயில்ல புடைச்சிட்ட குட்
थैंक यू सर सुगुना सर वेरी गुड मा नी 195 வாங்கி இருக்க நீ 200 கேம் பண்ணா डेफिनेटली அவனால எடுக்க முடியும் சரிங்க சார் குடுத்துற பாருங்க அந்த பொண்ணு சூர்யா என்னடா அது ह என்னடா சொனக்கு நல்லா தான படிச்சிட்டு இருந்தே ஓ மார்க்க பாத்தியா 80 தான் வாங்கி இருக்க இதானி ஸ்ட்ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லெச்சனமா தம்பி கே துரோகி ராணி ராப்பகல கஷ்டப்பட்டு உன படிக்க வெச்சு நீ பிரியா லாடுவன் கனவு கண்டாங்களே உங்க அம்மா அந்த கனவை ஏமாத்திட்ட நீ ஸ்ட்ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் வந்து நம்பிச்சே இந்த ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூலை ஏமாத்திட்ட உன பெத்த புள்ள மாதிரி பார்த்தாரே நம்ம ஹெட் மாஸ்டர் அவரே ஏமாத்திட்ட எல்லாருக்கும் உன்ன எடுத்து காட்ட சொன்ன பாரு என்ன நீ ஏமாத்திட்ட கடைசில உன்னே நீ ஏமாத்திட்டடா மொத்தத்துல எல்லா நம்பிக்கைய நாசமாக்கி எல்லாரையும் ஏமாத்திட்ட உனக்குல ஒரு படிப்பு எதுக்குற உனக்கு இதெல்லாம் என்னத்த படிச்சு கிழிக்க போறியா சே அங்கப்பா சூர்யா போ போய் அவனை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண அவ ரொம்ப நல்ல வண்டி போன சொல்றல என்ன சூர்யா இங்க வந்து படுத்திருக்க சாப்பிடல जनमेंटू सूर्या एंद्री सूर्या कत्ते नल्ला कत्ते ये तो नल्ला उड़ा का कत्तर पंतर माँ ये ना डा सुन रहा है नी इंगेर क्या उन्हें याना कुला बच्ची की वैली ये सोल्ला मुड़िया में यमुना वैदन अपर रंतेरी माँ இவளா ஒரு மூஞ்சி நீ உன போய் லவ் பண்ற ஏன் நான் நல்லா இல்ல என்ன உனக்கு பிடிக்கல ஏன்டா இப்படி பண்ற உனக்கு எனக்கு என்னதா சம்பந்தம் இருக்கு நிறைய இருக்கு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு ஒரு நாள் என் உயிரை காப்பாத்தினியே उल <laughs> உனக்கு என்ன தடா வேணும் என்ன புரிஞ்சிக்க மகா நீ எனக்கு வேணும் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு ஒரு நாள் நம்ம கேம்ப்க்கு போய் வந்த பிறகு நீ ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு வரல எனக்கு எவ்வளவு வேதனை அரைஞ்சி தெரியுமா உனக்கு தெரியாம உங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா உன அப்படியே பாத்துட்டே இருந்தேன் உனக்கு உடம்பு சரியில்லன்னே எனக்கு அப்படியே உயிரே போயிருச்சு நீ நினைக்கிறது எதுவுமே நடக்காது உனக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எந்த சம்பந்தமும் இல்ல என்ன பார்த்து சொல்லு நீ எனக்கு வேணும் இங்கேயே வேணும் இப்பவே வேணும் நீ வேணும் நீ வேணும் போ மக போ போ வேணுமகா 
நீ எனக்கு வேணும் எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்படி முடிஞ்சதுன்னு கீதாங்கிற அந்த ஒரு பொண்ணை தவிர வேற யாருக்குமே தெரியாது விஷயம் ஊரு பூரா பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு மகா செத்து போயிட்டாலங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக என்ன ஏதுன்னு கூட விசாரிக்காம கோவத்தில் மகாவோட அப்பா அவரோட அடியாளுங்களை அமைச்சு ஸ்கூலை அடிச்சு உடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மறு அறிவிப்பு வர வரைக்கும் ஸ்கூல் பக்கம் யாருமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்கூலில் இழுத்து மூடி சீல் வச்சுட்டாங்க நடக்க வேண்டிய பப்ளிக் எக்ஸாம் கூட வேறு ஸ்கூலுக்கு மாற்றி வச்சுட்டாங்க என்னென்னமோ நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியல இதில் பெரிய கொடுமை என்னென்னா ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போன கோபியும் அவன் ஃப்ரெண்டு குமரேசனும் இறந்துட்டாங்க எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சோம் எங்களால் அவங்கள காப்பாற்ற முடியல அவங்க குடும்பத்துக்கு எப்படி ஆறுதல் சொல்றதுனே தெரியல பெத்தவங்க நம்பிக்கையோட வளர்த்து இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுத்த எதிர்கால ஆணிவேர்ல அஞ்சு அருந்து போச்சு இதனால ஒரு தலைமுறையே அழிஞ்சு போச்சு வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை வாழாமலே முடிஞ்சு போச்சு காதலுக்குன்னு ஒரு வயசு இருக்கு அதுக்கு இன்னும் நீங்க பக்குவப்படணும் அதுக்கப்புறம் வர காதல் தான் உண்மையான காதலா இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு முதல்ல படிப்ப முடிங்க காலம் பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற மனநிலை அந்த சூழ்நிலை வாழ்க்கைக்கு எது சரியான வழிங்கிறத உங்களுக்கு காட்டும் அப்ப நீங்க எடுக்கிற முடிவு தெளிவானதா இருக்கும் உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் உங்க படிப்பும் உங்களோட ஒழுக்கமும் உங்க வாழ்க்கையை வாழ சொல்லி உங்க வாசல்ல கொண்டு வந்து கொட்டும் அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழுங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் இனிமே ஒழுங்கா படிக்கிறேன் சார் சார் சூரி அம்மா என்ன சார் ஆனாங்க எப்படி சார் இருக்காங்க அவங்க என்ன சார் பண்றாங்க இருக்காங்க எப்பயாவது பார்ப்பேன் கூட பார்த்தேன் 
என்னப்பா மா நீங்க தினம் தினம் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குமா நான் வேணா ஈவினிங் கோபியோட போய் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணிக்கான் போட்டேனா உங்களுக்கும் உதவியா இருக்கும்லம்மா ஏயா படிக்கிற வயசுல நீ வேலைக்கு போனா உன் புத்தி காசுல தான் போவோம் படிப்புல போகாதியா அம்மா இருக்கல உனக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்ய போறேன் நீ நல்லா படியா அது போதும் இன்னும் நான் எத்தனை நாளைக்கு வேலைக்கு போக போறேன் சொல்லு நீ நல்லா படிச்சு வேலைக்கு போற வரைக்கும் தானே அதுக்கப்புறம் நீ அம்மாவும் மகாராணி மாதிரி பாத்துக்க மாட்டியா நீ எதையும் யோசிக்காம படியா